ప్రభు యేసు క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా దేవుని ఆశీర్వాదము ఈరోజు మనం అందరం కూడా పవిత్ర శుక్రవారంలో అడుగుపెట్టి ఉన్నాం క్రీస్తు శ్రమలను క్రీస్తు సిలువ మరణమును మనం ప్రత్యేకముగా ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు చరిత్ర నూతనంగా రాయబడింది ఒక నూతనమైన చరిత్ర ఈ లోకములో ప్రారంభమైంది దైవుని కృప దైవ కృప ప్రతి మానవుని జీవితంలో ఈరోజు ప్రత్యేకముగా క్రీస్తు తన సెలువ మరణము ద్వారా పంపించి ఉన్నాడు అవును ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈ దినము ప్రత్యేకముగా ఈ యొక్క గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఈ పవిత్ర శుక్రవారం రోజు యేసుక్రీస్తు శ్రమలను ఆయన సెలువ మరణమును ప్రత్యేకముగా ధ్యానిస్తూ ఉంటే మనం కొన్ని విషయాలను లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకంటే ఈ దినము యావత్ ప్రపంచములో దేవుని బిడ్డలు విశ్వాసులు అన్ని పనులన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి ఉపవాస ప్రార్థనలతో ప్రత్యేకముగా క్రీస్తు శ్రమలలో క్రీస్తు మరణమును ధ్యానిస్తూ వాళ్ళు సమయాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు అనేక మంది ఈ యొక్క పవిత్ర శుక్రవార సాంఘ్యాలలో భాగం పంచుకుంటూ ఉన్నారు ఒకవైపు మనందరికీ కూడా ఇది బాధాకరమైన దినం ఎందుకంటే మన ప్రభువు మన రక్షకుడు శ్రమలు పొంది ఘోరాతి ఘోరంగా సిల్వ మరణమును పొందటమును అది మనకి ఎంతో బాధను కలిగిస్తుంది వేదన కలిగిస్తుంది కానీ ఇంకొక వైపు మనకి సంతోషం మనకు ఆనందం యేసు క్రీస్తు ప్రభువు పాపమును జయించిన దినం మనందరికీ రక్షణను విమోచనను ప్రసాదించిన దినం పరలోకపు తలపులు తెరవబడిన దినం సాతాను తల చితక కొట్టబడిన దినం అవును ప్రియులరా యేసుక్రీస్తు తన శ్రమల ద్వారా తన మరణము ద్వారా ఈ లోకానికి తీసుకుని వచ్చిన దైవ కృప దైవ ఆశీర్వాదములు మీ అందరి జీవితాలలో మీ కుటుంబాలలో నిండుగా ఉండాలని చెప్పి ఈరోజు నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను మొదటగా మనం చూసినట్లయితే ఆ సిలువను చూసినప్పుడు ఆ కల్వరి కొండ వైపు యేసుక్రీస్తు భూమి ఆకాశముల మధ్య ఆ సిలువ మీద వెళ్ళాడుతూ ఉంటే ఆయనను చూస్తూ ఉంటే ప్రియులరా వి డిస్కవర్ ద పవర్ ఆఫ్ లవ్ యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమలో శక్తిని మనం కనుగొంటూ ఉన్నాం ఆయన ప్రేమ ఎంత లోతైనది ఎంత విశాలమైనది ఎంత ఎత్తైనదో మనం ఆ కల్వరి సిలువలో చూడొచ్చు యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయం పదహార వచనంలో వాక్యం ఈ విధంగా పలుకుతుంది దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని ఈ లోకమునకు పంపెను అని చెప్పి వాక్యం చెప్తూ ఉంది మరి అదేవిధంగా మొదటి యోహాను యోహానులు గారు రాసిన మొదటి లేఖ నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాలలో వాక్యం ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉంది ఆయన ద్వారా మనము జీవమును పొందగలుగుటకై దేవుడు తన ఒకే ఒక కుమారుని ఈ లోకమునకు పంపెను దేవుడు మనపై తనకు గల ప్రేమను ఇట్లు ప్రదర్శించాను మనము దేవిని ప్రేమించితమని కాదు ఆయన మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు విమోచకునిగా తన కుమారుని పంపెను ప్రేమయన ఇట్టిదే మనందరి పాపముల విమోచములకై మన మీద ఉన్న ప్రేమతో దేవుడు మనల్ని తిరిగి తన బిడ్డలుగా మార్చుకోవడానికి తన బిడ్డలుగా చేసుకోవడానికి తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభును ఈ లోకానికి పంపించాడు ఇది మన తండ్రి ప్రేమ ఈ ప్రేమ చాలా గొప్పదండి ఈ ప్రేమ చాలా గొప్పది లవ్ హ్యాస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రేమకి భావ వ్యక్తీకరణ కావాలి మరి ఆ భావ వ్యక్తీకరణ యేసు క్రీస్తు ప్రభువు తండ్రి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు అని చెప్పడానికి చిహ్నముగా తన దైవత్వాన్ని తన అంతస్తుని తన హోదాని తన అధికారాన్ని అన్నిటినీ వదిలిపెట్టి యేసుక్రీస్తు మన మనలాక ఈ భూలోకంలో జన్మించాడు నీ రూపము నా రూపము స్వీకరించాడు అంతేకాదండి మన యొక్క పాప స్వభావంలో భాగం పంచుకున్నాడు ఆయనకు ఏమవసరం అండి 
పరలోకాన్ని వీడి అన్నిటిని వదిలిపెట్టి మనలాగా ఈ లోకంలో జన్మించి ఒక మానవునిగా జీవించడం ఆయనకి ఏం అవసరం కానీ మనల్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి తండ్రికి దూరమైన మనందరినీ కూడా తిరిగి తండ్రి సన్నిధిని చేరించాలంటే దేవుని బిడ్డలుగా మనం జీవించాలంటే తండ్రి మహిమలో మనం భాగం పంచుకోవాలంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువు దానికి తగిన మూల్యాన్ని చెల్లించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు అందుకే మనం చూస్తున్నామండి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన లేక ఐదవ అధ్యాయములో దేవుని వాక్యము ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉంది ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచనము ఎంత చక్కటి వాక్యము క్రీస్తు మనలను ప్రేమించినందు చేతనే దేవుని సంతోషపరచు సువాసనతో కూడిన అర్పణగను బలిగను మన కొరకై తన ప్రాణమును అర్పించెను ఎందుకు అర్పించాడండి ఆయన ప్రాణం ఎందుకు శ్రమలను అనుభవించాడు ఎందుకు వేదన పొందాడు ఎందుకు సిల్వను మూస్తు కలవరి గొలుగొత్త కొండని ఎక్కాడు ఎందుకు ఇనుప మొలల చేత సిల్వకు అంటగొట్టబడి భూమి ఆకాశముల మధ్య వ్రేలాడాడు ఎందుకు తండ్రి ఎడబాటును అనుభవించాడు వాక్యం పలుకుతూ ఉందండి మనల్ని ప్రేమించినందు చేత మనల్ని ప్రేమించినందు చేత ఎంత త్యాగము చూడండి మన మీద ఉన్న ప్రేమ చేత ఆయన ఎన్ని శ్రమలను అనుభవించాడు కొరడాలతో కొట్టబడ్డాడు ముళ్ళ కిరీటం అల్లబడి ముక్ శిరస్సు మీద ముళ్ళ కిరీటం పెట్ట పెట్టబడ్డాడు మరి అదేవిధంగా ఆ సిలువను మోసుకుంటూ గోల్గొత్త కొండను ఎక్కాడు నీ చేతిలో కాలలో ఒక చిన్న ముళ్ళు కుచ్చుకుంటే నీకెంత బాధ కలుగుతుంది మరి అలాంటిది ఇనుప మేకులనుతో శిలవ మీద వేరాలు తీశారు ఇంత శ్రమలు ఇన్ని బాధలు లోకములో ఇంతవరకు ఎవ్వరూ అనుభవించలేదండి కానీ ఆయన అనుభవించటానికి అంగీకరించాడు కారణం ఏంటో తెలుసా మనందరినీ ప్రేమించాడు ప్రేమ త్యాగం త్యాగం లేని ప్రేమ లేదు తన ప్రేమని క్రియారూపములో మనకి సిలువలో చూపించాడు అందుకే అంటూ వాక్యం పలుకుతూ ఉంది మనల్ని ప్రేమించినంత చేతనే తన ప్రాణాన్ని ఒక సువాసనగా ఒక బలిగా ఆయన కల్వరి కొండలో అర్పించాడు ఇంత గొప్ప ప్రేమ ప్రియులారా నీకు లోకములో ఎక్కడ దొరకదు లోకము యొక్క ప్రేమ మనల్ని గాయపరుస్తుంది కానీ ఏసయ్య ప్రేమ గాయపడిన మనసుని గాయపడిన హృదయాన్ని ఆయన స్వస్థపరుస్తున్నాడు తన ప్రేమతో నింపుతున్నాడు ఎంతోమంది లోకములో ప్రేమను పొందలేని వాళ్ళందరినీ కూడా యేసు ప్రభు తన ప్రేమతో నింపుతున్నాడు తన ప్రేమతో నింపుతున్నాడు ఒక సహోదరి ఒక ధ్యానవాడకానికి వచ్చినప్పుడు ఆమె ఎంతో బాధతో ఎంతో విచారంతో నాతో మాట్లాడటానికి వచ్చింది ఇంట్లో అమ్మ నాన్న తనని సరిగా చూసుకోవటం లేదు పెళ్ళైన తర్వాత భర్త సరిగా పట్టించుకోవటం లేదు చచ్చిపోవాలనే ఒక ఆలోచన ఈ లోకములో నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు నేను ఒక అనాథలా ఉన్నాను నేను ఎవరి కోసం జీవించాలనే ఒక ఆలోచనతో చచ్చిపోవాలనే ఆలోచనతో ఆమె ఏ స్థితిలో ఆ యొక్క వడకానికి వచ్చిందండి మరి అలాంటి సమయంలో ఆమె వాక్యాన్ని వింటున్నప్పుడు వాక్యాన్ని ఆలకిస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మదేవుడు ఆ వాక్యము ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమను ఆమెకు తెలియచేశాడు దివ్య సప్రసాద ఆరాధన సమయంలో ఆ సహోదరి ఏసుక్రీస్తు ప్రేమను తెలుసుకుంది ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రేమను తెలుసుకుంది పరిశుద్ధాత్మదేవుడు ఆమె హృదయంలోనికి వచ్చాడు ఆమె హృదయం అంతా కూడా దేవుని ప్రేమతో నింపబడింది వడకం అయిపోయిన తర్వాత ఆ సహోదరి అంటుంది ఫాదర్ గారండి నన్ను ఎవ్వరు ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా నేను బాధపడను దిగులుపడను నాకు తెలుసు నా ప్రభు నన్ను సమృద్ధిగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఎక్కడా పొందలేని ప్రేమను నా ఏసయ్య నా హృదయంలో నన్ను నింపాడు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ సహోదరి కండ్ల వెంట నీళ్లు కారుతున్నాయండి ఎక్కడ పొందలేని ప్రేమ ఆమె మరణించేంత వరకు కూడా ఆమె ఆ ప్రేమలో ఆనందిస్తుంది మరణించేంత వరకు కూడా ఆ ప్రేమను స్మరిస్తూ ఆమె జీవిస్తుంది ఇది ఏసయ్య ప్రేమలో ఉన్న గొప్పతనం గాయపడిన ప్రతి హృదయాన్ని గాయపడిన ప్రతి మనస్సుని ఆ ప్రేమ తన ప్రేమతో నింపుతుంది ఈరోజు ప్రియులారా ఆ ఏసయ్య ప్రేమ కోసం ఆ ఏసయ్య కోసం నీ హృదయాన్ని తెరవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా ఆయన శ్రమలను ధ్యానిస్తున్న నీవు ఆయన శ్రమలను ఎంతో లోతుగా పరిశీలిస్తున్న నీవు ఆయన కోసం ఆయన ప్రేమను ఆహ్వానించడానికి నీ హృదయాన్ని నీ మనసుని తెరవటానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా ఒక్క నిమిషం ఆలోచించు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా 
రెండవ అంశము మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ద పవర్ వి డిస్కవర్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫర్గ్యూనెస్ పాప మన్నింపు క్షమాగుణము మనము ఆ కల్వరి సెలువలో చూస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు భూమి ఆకాశముల మధ్య సిలువ మీద వ్రేలాడుతూ నా తండ్రి వీళ్ళు చేయిచ్చున్నదేమో వీరికి తెలియదు వీరిని మన్నించు వీరిని మన్నించు నీ శత్రువులను ప్రేమింపుము నిన్ను హింసించు వారికై ప్రార్థన చేయుము అని బోధించిన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు తాను ఏం బోధించాడో దానిని ఆచరించి సెలవులో చూపించాడు ద పవర్ ఆఫ్ ఫర్గ్యూనెస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫర్గ్యూనెస్ ప్రియులారా ఈ లోకములో మనకి ఈరోజు కావలసిన అత్యంత ముఖ్యమైన ఆత్మీయ వరం ఏంటంటే క్షమాగుణం క్షమాగుణం యేసు క్రీస్తు ప్రభు తనని హింసించిన వారిని మొదటగా తన శిష్యులు తన ప్రియమైన శిష్యుడు తనని మోసం చేశాడు శత్రువులకు అప్పగించాడు తన యొక్క సొంత శిష్యులు తన అపోస్తులు అందరూ కూడా యేసు క్రీస్తుని గెత్సైమ్ అనే తోటలో బంధించినప్పుడు అందరూ పారిపోయారు అందరూ పారిపోయి ఎవరి దారి వారు చూసుకున్నారు మరి ఏ ప్రజల కోసమైతే యేసు ప్రభు వచ్చాడో ఆ సొంత ప్రజలనే ఆయనని రోమీలకు అప్పగించారు అతడు మాకు వద్దు అతన్ని సెలవ వేయండి సెలవ వేయండి అని చెప్పి యేసు క్రీస్తును తృణీకరించారు మరి రోమా సైనికులు ప్రియులారా ఎంత ఘోరాతి ఘోరంగా ఆయనని హింసించారు ఎంత ఘోరాతి ఘోరంగా ఆయన హింసించారు అవమానించారు గడ్డపు వెంట్రుకలు పట్టి లాగారు ముఖం మీద పిడుగుద్దలతో గుడ్డారు వాక్యం పలుకుతూ ఉందండి కీర్తనలో వాక్యం పలుకుతూ ఉంది ఆయన వీపును ఒక పొలం వల్లే దున్నారని ఆ విధంగా కొరడాలతో కొట్టారు ముళ్ళ కిరీటం మళ్ళీ తల మీద పెట్టారు సిలువను మోయిస్తూ సిలువ కంట కొట్టి గోల్గొత్తాలో ఆయనని సిలువ మీద వేలాడాదిస్తారు తన సొంత ప్రజలే ఇదిగో నువ్వు దేవుని కుమారుడవైతే దిగిరా అని చెప్పి హేళన చేశారు యూధా నాయకులు మత నాయకులు యూధా ప్రజలు రోమన్ సోల్జర్స్ అందరూ కూడా ఆ సెలవు చుట్టూ చేరి అవహేళన చేస్తున్నారు పరిహాసం ఆడుతున్నారు ప్రియులారా అదే స్థితిలో నువ్వు నేను ఉంటే వాళ్ళని చంపేయాలనంత కోపం వస్తుంది దేవుని మీద కోపం వస్తుంది మనుషుల మీద కోపం వస్తుంది వీళ్ళ కోసమేనా నేను ఎన్ని అద్భుతాలు చేసింది వీళ్ళ కోసమేనా ఎన్ని స్వస్థతలు చేసింది వీళ్ళ కోసమేనా నేను దయ్యాలు పారద్రోలింది వీళ్ళ కోసమేనా నేను దేవుని వాక్యాన్ని బోధించింది అని చెప్పి మన మనసుని గాయం చేసుకొని కోపం పెంచుకుంటాం ద్వేషం పెంచుకుంటాం కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రేమతో వారిని మన్నించాడు వారిని మన్నించాడు ఇది గొప్ప ప్రేమ ప్రియులారా ఒక నిమిషం ఆలోచించు ఒక చిన్న విరామం తీసుకొని మన వాక్య పరిచయని కంటిన్యూ చేద్దాం దేవుడు ఏ విధంగా క్షమించాడో మనం ఏ విధంగా క్షమించాలో ఇంకా లోతుగా తెలుసుకుందాం మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం మనం చూసాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఏ విధంగా తనను ద్వేషించిన వారిని హింసించిన వారిని క్షమించాడు ఈరోజు ఈ పవిత్ర శుక్రవారం రోజు క్రీస్తు శ్రమలను ధ్యానిస్తున్న నీవు నీ జీవితంలో నీ హృదయాన్ని గాయపరిచిన వారిని నీ మనసుని గాయపెట్టిన వారిని నీకు కీడు చేసిన వారిని నీకు హాని చేసిన వారిని నీవు మనస్ఫూర్తిగా క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా నిన్ను గాయపెట్టిన వారు ఎక్కడో దూరంగా లేరండి నీ పక్కనే ఉన్నారు నీ ఇంటి వారే కావచ్చు నువ్వు పనిచేస్తున్న స్థలంలో ఉన్నవారే కావచ్చు నీ బంధువులే కావచ్చు నీ స్నేహితులే కావచ్చు నీ సొంత కుటుంబ సభ్యులే కావచ్చు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు కోసం ప్రభువుకు ప్రభు మీద నీకున్న ప్రేమ కోసం వారిని క్షమించడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా ఆ ఏసయ్య సిల్వ మీద వేలాడుతూ ఈరోజు తన కృపని నీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ 
యు క్యాన్ ఫర్ గివ్ చెప్పు ఈరోజు ప్రభు సన్నిధిలో కూర్చొని ఏసయ్య నామములో ఇదిగో నేను పలానా వ్యక్తిని క్షమిస్తున్నాను ఏసయ్య నామములో నేను పలానా వ్యక్తిని క్షమిస్తున్నాను ఎప్పుడైతే ఈ మాట పలుకుతున్నావో ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నావో ఆ సెలవు నుండి గొప్ప కృప నీ జీవితంలోనికి వస్తుంది గొప్ప కృప నీ జీవితంలో ప్రవేశిస్తుంది అవును ప్రియులారా ఆలోచించు ఎలాంటి ఎవరెవరు ఉన్నారు నీ జీవితంలో ఎవరెవరికి నీ యొక్క మన్నింపు కావాలి నాట్ బికాస్ దే డిజర్వ్ యువర్ ఫర్గివ్నెస్ వాళ్ళు నీ యొక్క క్షమను పొందుకోవడానికి అర్హులు కాకపోవచ్చు వాళ్ళకి ఎలాంటి అర్హత లేకపోవచ్చు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఏ విధంగా సిల్వ మీద వెళ్ళాడుతున్న శత్రువులను క్షమించాడో నీవు కూడా క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా అదే క్రైస్తవత్వం అండి లేకపోతే ఈ యొక్క పవిత్ర శుక్రవారానికి నిజమైన అర్థం లేదు క్రీస్తు శ్రమలకి నిజమైన అర్థం లేదు మూడవ విషయం యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనకి విజయమును ఇచ్చాడు పవిత్ర శుక్రవారం అంటే క్రీస్తు విజయపు అధికారాన్ని మనకు ఇచ్చిన రోజు మన వాక్యంలో దేని మీద విజయం ఇచ్చాడండి దేని విజ విజయమును కలిగించాడు మొదటగా మనం చూస్తే పాపము మీద రెండవది శాపము మీద మూడవది వ్యాధుల మీద రోగముల మీద మనం వాక్యం చదువుతున్నామండి కులోసీలకు రాసిన లేక రెండవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు మనం ఈ విధంగా చదువుతూ ఉన్నాం మీరు మీ పాప కార్యముల వలనను సున్నతి చేయకబోడకపోవట వలనను ఒకప్పుడు ఆధ్యాత్మికముగా మరణించి ఉంటిరి కానీ దేవుడు ఇప్పుడు మీకు క్రీస్తుతో పాటు ప్రాణమును ఇచ్చను దేవుడు మన పాపములను అన్నింటినీ క్షమించను వ్రాతపూర్వకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరుద్ధముగాను ఉండిన పత్రమును ఆయన సిలువ మరణము ద్వారా మనకు అడ్డము లేకుండా ఆయన తొలగించను ప్రైస్త లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్త లాడ్ ప్రభు యేసు క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు మనము క్రీస్తు శ్రమలను ధ్యానిస్తూ ఉండగా ఆయన ఎందుకు చనిపోయాడు ఎందుకు సిలువను మోయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు శ్రమలను భరించాల్సి వచ్చిందని ఆలోచిస్తే మొదటగా పాపమును తొలగించటానికి పాపమును తొలగించటానికి రోమీలకు రాసిన లేక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో వాక్యం పలుకుతుంది మానవులందరూ పాపము చేసి దేవుని మహిమను కోల్పోయారు ఒక్కడును పరిశుద్ధుడును లేడు మానవులందరూ పాపము చేసి దేవుని మహిమను కోల్పోయి పాపములో జీవిస్తూ ఉన్నారు ఈ పాపము తొలగించబడడానికి పాత నిబంధన గ్రంథములో ప్రియులారా దేవుడు మనందరికీ కూడా ఒక ప్రక్రియను ఇచ్చాడు అదేంటంటే మన వాక్యంలో చదివిన విధంగా హెబ్రిలకు రాసిన లేక ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై వచనాలలో మనం చూస్తే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రధాన యాజకుడు పాప ప్రజల పాపముల పరిహారార్థమై అతి పవిత్రమైన స్థలములో బలులు అర్పించేవాడు గొర్రెల యొక్క మేకల యొక్క ఎద్దుల యొక్క జంతువుల రక్తమును ధారగా పోసేవాడు కానీ ఆ రక్తము మనుషుల పాపమును శాశ్వతముగా మన్నించలేకపోయింది పాపము యొక్క వేతనము మరణము అంటే పాపము చేసిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా మరణమును అనుభవించాలి ప్రతి పాపముకు శిక్ష ఉండాలి ప్రతి పాపము శిక్షించబడాలి దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పాపమును సహించలేడు దేవుడు నీతిమంతుడు ఆ నీతిమంతుడైన దేవుడు ఆ పాపము యొక్క శిక్షను అమలు పరచాలి ఆ పాపము తొలగిపోవాలంటే పాపము లేని వ్యక్తి యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనందరి పాపములను తన పైద వేసుకొని తాను ఒక పాపిగా మారాడు మన పాపములకు పరిహారమును చెల్లించి మనల్ని విమోచించాడు ఏషియా గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము ఐదో వచనం పదకొండవ వచనాలు మనకి వాక్యం తెలియచేస్తుందండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనందరి పాపములను సిలువకు మోసెను మనందరి పాపములను తన మీద వేసుకొనెను అని వాక్యం పలుకుతుంది ఈరోజు నీ పాపమును యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిల్వకు మోసాడు 
నువ్వు పవిత్ర శుక్రవారంను జరుపుకుంటున్నావంటే రిమెంబర్ దట్ జీసస్ టుక్ అవే యువర్ సిన్ యువర్ గిల్ట్ నీ యొక్క పాపమును అపరాధ భావనను యేసు క్రీస్తు ప్రభు కడిగి వేశాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన తొలగించాడు అందుకేనండి వాక్యములో మనం చూస్తున్నాం హెబ్రీలకు రాస్తున్న లేక పదవ అధ్యాయము నాలుగో వచనములో వాక్యం పలుకుతూ ఉంది ఇట్ వాస్ ఇంపాసిబుల్ అసాధ్యం జంతువుల యొక్క మేకల యొక్క రక్తము మనిషి పాపములను పరిహరించడము శాశ్వత పరిహారమును చేకూర్చడము అసాధ్యం అసాధ్యం అండి కానీ ఏ సయ్య ప్రేమ ఎంత గొప్పదే చూడండి వారి పాపములకి నేను పరిహారమును చెల్లిస్తానని చెప్పి ఆయన నిర్ణయం తీసుకొని తన ప్రాణమును ఒక బలిగా అర్పించాడు ఈరోజు పాపమును జయించటానికి యేసుక్రీస్తు నీకు నాకు శక్తిని ఇస్తున్నాడు జ్ఞాన స్నానము స్వీకరించడం ద్వారా క్రీస్తును విశ్వసించడం ద్వారా మనము పాపమునకు మరణించి ఉన్నాము పాపము మీద మనకు విజయమును ఆయన చేకూర్చాడు టుడే గాడ్ గివ్స్ యూ పవర్ టు ఓవర్కమ్ సెన్ పాపమును జయించటానికి పాపమును విడిచిపెట్టడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు దేవుడు నీకు ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదమును ప్రత్యేకమైన శక్తిని అనుగ్రహాన్ని ఆయన నీకు ఇస్తున్నాడు మరి శ్రమలను ధ్యానిస్తున్న నీవు క్రీస్తు శిలువ మరణమును ధ్యానిస్తున్న నీవు ప్రియ బిడ్డ పాపమును విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధముగా ఉన్నావా ఆర్ యూ రెడీ టు లీవ్ సిన్ బిహైండ్ యూ అండ్ ఫాలో జీసస్ ఆ రోజు పేతురు యేసు ప్రభు పాదాల మీద పడి ప్రభువా నేను ఒక పాపిని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని అన్నప్పుడు ఏసయ్య ఏం చేశాడో తెలుసా పేతురుని ఒక కాలితో తని అరే పోరా ఇక్కడి నుంచి అనలేదు లేక పేతురుని చూసి అరే నువ్వు ఒక పాపాత్ముడివి నా కాళ్ళ మీద పడ్డావా అని చెప్పి వెనుతిరిగి పోలేదండి ప్రేమతో భుజములు పట్టుకొని పైకి లేపాడు పేతురు నన్ను అనుసరించు నా శిష్యునిగా ఉండు అన్నాడు నా శిష్యునిగా ఉన్నాడు అన్నాడు ఈరోజు ఇదే మాట ఏసయ్య నీతో అంటున్నాడు ఈ రోజు నేను పాపములో ఉన్నాను నేను ఒక పాపిగా జీవిస్తున్నాను మన్నించలేనని పాపములు చేశానని నువ్వు బాధపడుతున్నావా ప్రియ బిడ్డ ఆ ఏసయ్య వైపు చూడు ఆ ఏసయ్య ఈరోజు కల్వరి ప్రేమలో నిన్ను ముంచుతున్నాడు తన చేతులతో నిన్ను పైకెత్తుతున్నాడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు నా సహోదరుడ నా సహోదరి పాపను విడిచిపెట్టి పాపమును విడిచిపెట్టి నన్ను అనుసరిస్తావా నా శిష్యునిగా ఈ లోకంలో జీవిస్తావా నాకు సాక్షిగా జీవిస్తావా అని అడుగుతున్నాడు మరి అదేవిధంగా ఆయన పొందిన దెబ్బల ద్వారా మనకు స్వస్థత కలిగినది ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా మనకి స్వస్థత కలిగినది ఈరోజు ఏసుక్రీస్తు శ్రమల ద్వారా ఏసుక్రీస్తు గాయముల ద్వారా వ్యాధుల మీద రోగముల మీద అనారోగ్యం మీద జబ్బుల మీద దేవుడు మనకి అధికారమును ఇచ్చాడు ద లార్డ్ హీల్స్ ద లార్డ్ హీల్స్ దేవుడు స్వస్థపరచు దేవుడు స్వస్థతనిచ్చు దేవుడు ఆ సిలువ మరను ధ్యానిస్తున్న నీవు ఆ సిలువలో మన రోగములన్నిటినీ ఆయన సిలువకు చేశాడు గలతీలకు రాసిన లేక మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో వాక్యం పలుకుతూ ఉంది ఆయన మనకి శాపముల మీద విజయాన్ని ఇచ్చాడు పాపము యొక్క వేతనం మరణం పాపం చేయటం ద్వారా అనేక శాపములను మూటగట్టుకున్నాం కానీ యేసుక్రీస్తు మనందరి కోసం ఒక శాపముగా చెట్టు మీద వేలాడదీయబడ్డాడు శిలువ కొమ్మ మీద వేలాడదీయబడ్డాడు శిలువ మీద మరణిస్తూ మనకై శాపముగా మారాడు ఈరోజు నీ జీవితంలో దేవుని ప్రతి ఆశీర్వాదము దేవుడు నీకు ఏర్పరిచిన ప్రతి ఆశీర్వాదము ఆటంక పరపగడకుండా అడ్డగింపబడకుండా నీ జీవితంలో నింపబడడానికి దేవుడు ప్రతి శాపమును కొట్టివేశాడు నీ మీద ఉన్న ప్రతి రుణపత్రమును నీకు వ్యతిరేకముగా ఉన్న ప్రతి రుణపత్రమును పాపక్రియను ఆయన సిలువకు అంటగొట్టాడు టుడే యూ ఆర్ సెట్ ఫ్రీ టుడే యూ ఆర్ సెట్ ఫ్రీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు నిన్ను స్వతంత్రుని చేసిన దినం ఈరోజు యేసు క్రీస్తు ప్రభు విమోచించిన దినము ఈరోజు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీకు రక్షణను ఇచ్చిన దినము ప్రియ సహోదరుడా డిస్కవర్ ద పవర్ ఆఫ్ లవ్ డిస్కవర్ 
द पावर ऑफ फर्ग्यूनेस एंड डिस्कवर द विक्टोरियस पावर दट जीजस केव ओवर सिन सिक्नेस एंड कर्स प्रभु नि तन कलवरी प्रेम में मुंाल निषं कल्लु मूसकोनी मन अंदर प्रार्थना चेदा प्रेम मैडन मा परलोक तंत्र येसु क्रीस्त सिल मरण द्वारा यह लोका नी प्रेम तेयपरचा प्रभु आये सिल मरण द्वारा पापम शापमन मरणमन खंडन अपराध भाव व्याधु तोगा आय सिल श्रम दीवेन अंदर मुंशु मुख्य वाक्य आल की प्रति बिड जीवित आये रक्तम तो वारी पापम कड़गबड़ी वो नूतनम उज्जीव कल देवनी बिडल का मार्च बड़ी प्रभु येसुनाम वारी रोग व्याधु शापम तोगी दैव कृप वारी जीवित येसु क्रीस्त कृप वारी जीवित पनी चेय परशुदात्मदेव प्रति बिडन नी कृप तो निंपम यह प्रार्थना मनाथुन क्रीस्त द्वारा अड़ वे चुना तंत्र आ मेन आ मेन हाले लू हाले लू हाले लू देवड़ मिमल्ली दीवचनगाक